大家好，欢迎收看今天的节目。你们知道吗？兽龙神保护的手相可以在手中显现出一些特殊的纹路和标志，这些人被认为具有不凡的命运和运势，尤其在财富方面，常常在特定时刻，如年尾迎来财富的爆发。以下是兽龙神保护的人的七个手相特征，每一种手相都预示着年尾必暴富的可能性。第一，兽龙神保护的人的七个手相。年尾必暴富。一、龙眼纹。龙眼纹是一种独特的手纹，位于掌心，形似一个闭合的圆环，内有细小的线条，宛如龙的眼睛。拥有龙眼纹的人，据说与龙神有着密切的联系。他们天生有强大的直觉和洞察力，能预见财富的机会，并且总能在危机中看到希望。年尾是他们财运的高峰期，特别是在投资或经营方面，往往会有意想不到的收获。这种人。通常在平时表现得比较低调，但他们的财运会在不经意间突然提升，尤其是在年末，可能会迎来巨大的经济回报。这种手相不仅代表着财富的积累，还象征着他们在事业上的飞跃，仿佛被龙神点化，注定与众不同。二、五指和财纹，所谓五指和财纹，是指手指之间的缝隙非常紧密。尤其是拇指和食指之间几乎没有明显的空隙，手掌线条也十分清晰流畅。这种手相的人被视为能紧紧抓住财富，资金不易流失，凡事顺风顺水。尤其在财运上，他们的财富如滚雪球般越滚越大，龙神庇佑之下，这类人往往能在年尾一举获得大量财富，可能是因为他们长期积累的财运终于厚积薄发。也可能是他们善于在关键时刻抓住机会，特别是在商业谈判、投资决策等方面，他们的财富爆发通常是出于长期坚持和龙神的隐秘指引。三三重财库线，三重财库线是指在手掌中有三条平行的横线，位于手掌底部的财库区域，象征着三重财富的保障。拥有这种手相的人。财运广进且稳定，尤其在事业和投资方面，常常能够获得多重回报。据说龙神会在年尾赐福给这种首相的人，财源滚滚而来。特别是如果他们在年中有过较大规模的投资或努力，年尾常常会有丰厚的回报，不仅仅是金钱上的，还有地位和声望的提升。他们的手相暗示着长期的财务安全和富裕的生活。龙神的保护让他们在财富的积累过程中更加顺利。四、生命线带财星纹，在手相学中，生命线不仅代表着个人的健康与寿命，还能揭示出财富的潜力。如果生命线上有清晰的财星纹，那么这个人不仅有着龙神的庇佑，还将迎来巨大的财富。这种手相的特征表明，拥有财星纹的人。财运在年尾时尤其旺盛，往往会因为贵人的相助或运气的凸显而暴富。无论是创业者，还是投资者，他们的财富总是在不经意间得到增值。这种人天生自带好运，即使之前有过财务上的困难，年尾时也会有转机出现，带来意想不到的财富积累。五、智慧线与财运线交汇，智慧线与财运线交汇的首相。代表着拥有极强的决策能力和财务洞察力，智慧线通常从手掌的侧面延伸到中指下方，而财运线则垂直穿过手掌，象征着财富流动。如果这两条线在掌心相交，则意味着这个人在财富积累过程中有着得天独厚的优势。龙神的保护让这种手相的人在年尾时能够做出关键的财富决策，往往会通过精准的投资。或聪明的商业操作获得巨额财富，他们懂得如何利用机会，并且善于在复杂的环境中做出最有利的选择，这也使得他们年尾的财富爆发尤为明显。六，手中有鱼纹，鱼纹是一种形状类似鱼尾的手纹，通常出现在手掌的财富区域。据说，这种手相的人不仅有龙神的保护，还带有浓厚的福气和财运，他们的财富往往来源广泛。能够通过多渠道获得收入，并且在年尾时财运如水涨船高，源源不断。拥有余文的人，天生带有旺盛的生命力和好运，他们的财富积累并非一蹴而就，而是通过多年的努力和累积。年尾时，他们的财运会进入一个高峰期，尤其是那些从事自由职业或多元化投资的人，年尾可能会出现财富暴增的奇迹。七
。无名指根部的龙形纹，无名指根部的龙形纹是另一种极为罕见的手相特征。这种纹路通常呈现出蜿蜒的形状，像一条正在盘旋的龙。据说，这种手相的人不仅受到龙神的特殊庇佑，且一生财运极佳，尤其是在年尾。容易获得意外之财或升职加薪的机会，这种人常常在事业和人际交往中占据主动地位。龙神的保护让他们在关键时刻能得到贵人的帮助，特别是在年尾时，他们的财富积累会达到新的高度。无论是通过自身的努力，还是外部环境的推动，他们的财富都能快速增长。第二，受龙神保护的七个首相案例分享。案例一，拥有龙眼纹的陈先生。年末房地产逆袭，陈先生是一位年轻的房地产投资者，手掌上清晰可见一枚龙眼纹。他从事房地产行业多年，但一直没有取得太大的突破。随着年底的临近，突然有一家大型企业决定入驻这个综合项目，带动了周边房价的飞速上涨。陈先生的房产价值瞬间翻了几倍，短短几个月内，他的资产从原来的几百万增值到近千万。龙眼纹给了我一种无法解释的直觉。陈先生回忆道：“我在最后的几个月里做了一个看似冒险的决定，但结果却让我大赚一笔。”案例二：拥有五指和财纹的李女士，年底投资大赚。李女士是一名资深的金融分析师，拥有明显的五指和财纹。在她的工作中，她总是能够发现一些极具潜力的投资机会，并且她非常善于管理财富。然而，李女士平时十分谨慎，尤其在风险较大的投资项目上，她总是小心翼翼。去年，李女士的一个朋友向她推荐了一个新兴的高科技项目，起初她持怀疑态度，认为风险较高。但随着年底的到来，她突然感觉这将是一个极好的投资机会。果然，在年尾时，整个科技行业发生了大规模的行情变化。他的投资迅速升值，最终赚取了数倍的利润。李女士表示：“五指和财纹让我总是能够牢牢抓住财富。虽然平时我很谨慎，但每次在年末，我的财运总会有一个大爆发。”案例三：三重财库县的张先生持续财富积累，年底迎来事业巅峰。张先生是一位企业家，他手掌底部有着明显的三重财库县，他的财运一直比较稳定，事业逐年发展。虽然没有暴富的经历。但他从来没有遭遇过财务危机。然而，去年的年末，他公司的一款产品突然爆红市场，销售额直线上升，超出了预期。张先生回忆道：“我一直觉得我的财运很稳定，但没想到在去年年末，竟然会有这么大的财务增长。我手上的三重财库现似乎在预示着我的财富不仅仅是积累，而是即将迎来爆发。”张先生的公司最终通过这一产品赚取了数百万的利润，他个人的财富也因此增加了许多。案例四，拥有生命线带财星纹的吴小姐，年末突破意外之财。吴小姐是一位平凡的上班族，平时工作努力，但收入较为普通。她的手掌上有一条清晰的财星纹，朋友们经常开玩笑说她是有财气的人。虽然吴小姐对这些说法不以为然，但去年年末的一件事彻底改变了她的看法。年底时，吴小姐意外收到了一笔巨大的奖金。这笔奖金不仅包括她的年度绩效奖励，还有公司发放的一笔股权红利，远远超出了她的预期。她的财运似乎在那一刻得到了龙神的庇佑，一夜之间，她的银行账户数字猛增。我从来没想过自己会突然暴富，吴小姐感叹道。但这确实发生了，首相中的财星纹好像真的起到了作用。案例五：智慧线与财运线交汇的刘老板。年尾精准投资大获成功。刘老板是一家连锁企业的创始人，手上有着非常罕见的智慧线与财运线交汇的手相。他的企业经营的一直不错，但年初的时候，他发现了一个全新的市场机会，这让他陷入了长时间的思考中。他深知这个决策可能会改变公司的未来，但他又不敢轻举妄动。随着年末的到来，刘老板在一个重要的会议中做出了最终决定，投入了大量资金进行扩展。他的决策能力和对财务的洞察力得到了充分体现。短短几个月内，这次投资为公司带来了数百万的利润。刘老板也因此成为了行业中的风云人物。智慧线与财运线的交汇，让我在关键时刻做出了最正确的决定。刘老板回忆说：“龙神的庇护让我在年底时精准把握住了这次机会。”案例六：手中有余纹的赵女士。
，年尾财运旺盛，项目成功回报丰厚。赵女士是一位资深设计师，手中有一条明显的余纹，她一直相信自己会有好运气，尤其在事业方面。去年年初，她参与了一个大型设计项目，虽然前期的回报不多，但她坚信自己的努力会得到回报。果然，在年末。项目的完工和交付让他的名声大噪，客户对他的设计非常满意。最终，他收获了丰厚的奖金和大量的新客户订单。赵女士的财富在年底时出现了大幅增长，她的余文首相也似乎在年尾发挥了神奇的作用。余文让我有着不断增长的财富流动，赵女士说道。每到年末，我的事业和财运都会同时暴涨。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静。日日是吉祥，期待下次与您的分享。